洋洋，因为妈妈，妈妈有很重要的事情。那些重要的事情比我还重要吗？不是的，洋洋，美女重要。爸爸，你来了。嗯。慢点。爸爸，你陪我吃饭。看自己的孩子有错吗？有错吗？之前是你抛弃他的，现在我们生活的很好，你为什么要来打扰我呢？过得好，你会住在别人的房子里面吗？有什么问题啊？以前从来不关心洋洋，为什么现在突然跑回来？我知道我已经做错了，我也知道你恨我，但我始终是孩子的妈妈。我警告你，不要再出现了，赶紧走，走啊！吃牛排，我不吃。看着我，听到没？看着我，你看着我呀！我告诉你，以后不要再跟他随便见面，可以吗？为什么？你听我解释。你搞什么东西啊？洋洋这么想见他妈妈，为什么不能见他？还有你啊！我托你接他回家，你为什么要带他去那个地方？是他妈妈自己来找的，重点是自己的妈妈来看望孩子，有错吗？可以，但这个事我不知道。别吵了！哎，洋洋。等一下，不好意思啊，护士，我想见一下你们主管，我要求把我的孩子换到 VIP 的房间。你要干什么？孩子都这个样子了，你觉得他还能住在这里吗？我要让他住得更好一点。给我出来。嗯、你口口声声说过的。你会做一个称职的父亲，你会疼爱你的儿子，你为什么把他照顾成这样？你有什么资格指责我？你究竟有什么资格指责我？我是他妈妈，我当然有。我们离婚了，你有什么资格？你都走了，为什么还要回来？如果我知道今天他会这个样子，我当初就不会把他留下来。你什么意思？你知不知道这几年我一个人照顾洋洋？你知不知道我每天都担心洋洋，害怕他会被人欺负？
，你用心照顾他，你照顾他的结果是什么？他吃的是什么？穿的是什么？用的是什么？你不要张嘴就是钱，你怎么那么物质啊？不是所有幸福能用钱买到的。你到现在为什么还是这个样子？只有物质才能带来幸福，不是吗？你现在不是已经有女朋友了吗？我有没有女朋友，跟你没关系。今天你来看牙，他就变成这个样子。下次你要再来，我不知道他会变成什么样子。你威胁我？没有，我只是希望你为了洋洋好，别再打扰我了。说实话，洋洋真的不需要你，请你走吧。你不是在医院等我吗？他妈妈去了。别这样嘛，现在最重要的是让洋洋开心，不是吗？你给他准备了什么吃的？他喜欢吃的东西。我来开门。您好。你好。请问这里是梁威先生的家吗？我我是。嗯。梁先生，我是乔月女士的律师代表。啊，什么事情？是这样。乔月女士已经委托我向您提起诉讼，希望可以撤销您对您儿子的监护权。撤销我的监护权？这是诉讼书。人民法院，这是我家的事情，梁先生。我希望您理智一些，您要相信，法院会做出公正的判决。今天你来看牙，他就变成这个样子。下次你要再来，我不知道他会变成什么样子。哎，你们这是什么意思？如果您不能和乔女士私底下解决这个问题，很快您就会收到法院的传票。不打扰了，再见。你刚才看见了，他就是这样，真的去找律师了。洋洋，你看妈妈给你买的这个玩具，好不好玩？来看一眼，可厉害喽！看这儿。你好，我是三号机械战机，拥有超强的感应能力，能感应的。洋洋，模仿都那么久了，扔了好不好？嗯。那么旧的东西，为什么不扔啊？这是爸爸去年送我的生日礼物。爸爸说，只要等我拼魔方的速度超过爸爸，他就答应我一个要求。我天天都练习，可还是没有超过爸爸。为什么一定要超过爸爸呢？那，你告诉妈妈，你有什么要求，妈妈也能答应你。嗯？我想让。爸爸原谅妈妈。以前，爸爸每次都给我读你给我写来的信。其实我知道，那些信都是爸爸写的
，我知道，其实我是被妈妈抛弃的孩子，可我还是会忍不住想您。妈妈，你为什么要抛弃我？因为妈妈，妈妈有很重要的事情。那些重要的事情比我还重要吗？不是的，洋洋，没你重要。爸爸，你来了。爸爸，你陪我吃饭。找律师是什么意思？我觉得我要说的话，律师应该都跟你说清楚了。你把我的话断章取义，你以为你这么做就能把洋洋从我身边夺走？我做的所有的一切都是为了洋洋好，我要让洋洋拥有更好的生活。洋洋六岁了，你才想起来，他是你的孩子吗？几年前你在哪里？算我求求你了，你能不能离我们远点，不要打扰我？我知道我这辈子做的最错的一件事情，就是放弃了洋洋，所以我不可能让自己一错再错。我已经决定，我一定会和你争夺他的抚养权。对了，医药费我已经付过了，法庭见吧。谢谢你让我见洋洋。你是洋洋的妈妈，你当然有权利可以见他了。话虽然可以这么说。但我还是要谢谢你啊！其实我今天来，是有一个不情之请。你说，拜托你不要跟两位抢洋洋。你不知道，在两位的心中，洋洋有多重要。你知道我是洋洋的母亲，那你也同样该知道，洋洋对我来说意味着什么。我知道，世界上没有一个妈妈不爱自己的孩子。可是你曾经放弃过他，不是吗？你不在的这么多年，是两位一个人辛苦的把洋洋拉扯长大。洋洋就是他的命，而你现在要从他身边夺走洋洋，这等于是要了他的命。我知道，你们曾经相爱过，因为一些原因，你们缘分尽了，没有再走在一起。可是你能不能看在过去的情分上？给彼此多一些宽容呢？你很爱他，对吗？你们曾经相爱过，因为一些原因，你们缘分尽了，没有再走在一起。可是，你能不能看在过去的情分上，给彼此多一些宽容呢？你很爱他，对吗？过去我不觉得，现在好像是吧。我想告诉你的是，我以前和你一样，把爱情当做生活中最高的理想。后来我结婚了，我才发现我错得一塌糊涂。没有物质基础的生活，是不配谈爱情的。曾经我跟你一样，觉得爱情虚无缥缈。只有金钱是最实在的，爱情会背叛，但是金钱永远不会。可是后来我发现我错了，这世界上幸福有很多种。住在五星级酒店顶楼，看着夜景，很幸福。早上起来，桌上放着豆浆油条，也是一种幸福。没有哪一种幸福比另一种更高级。
其实很多人并不知道自己想要的幸福是什么。我只能说我看得出，你真的很想和两位在一起。那你有没有想过，杨洋如果还在他身边，对你来说并不好。他毕竟是我和两位的孩子。你们两个如果真心相爱，应该拥有。属于你们自己的孩子，不是吗？这世界上很多事情是不能用有多少好处来衡量的。你想让自己喜欢的人更幸福，这才是爱，不是吗？如果你真的这么想，我承认你很善良，但是对不起，我作为洋洋的母亲，我觉得自己有义务，并且有能力给他更好的生活。所以抱歉了。如果没有其他事情，谈话到此结束吧。你说的更好的生活，你确定是洋洋想要的吗？更好的生活除了物质之外，更重要的是爱吧。你走了这么多年，你在洋洋心中只是一个想象，真正给他爱的人是梁卫。你确定要从洋洋身边夺走这么美好的事情吗，陈小姐？请你弄清楚，我不过是一个平凡、自私的母亲。你已经自私这么多年了，难道不是吗？如果你真的爱洋洋，你舍得看到她站在法庭上选择自己的归属权吗你在家怎么不开灯啊？你不是说今天要去画夜景吗？哎，你可以坐下来吗？哦。嗯、对不起了。不用说了，你没有错。我想得很清楚了，其实洋洋的妈妈是有权利的。洋洋在不在我的身边，不该由我们两个人决定，该让洋洋决定。还有，如果他留在他妈妈身边，他的生活和教育可能比现在更好，不是吗？